Amen. Tangazo letu la pili tunawapenda wageni, ni nafasi ya wageni. Nikukaribisha we mgeni ulie shiriki nasi katika ibada hii ya tano mahali ulipo usimame na ulipungia kanisa. Wageni karibuni. Wote ni wenyeji. Basi tujipongeze kwa mazito matatu. Tubarikiwe na Bwana Yesu. Tangazo letu la tatu ni shukrani. Dada Rozi Maheku amemshukuru Mungu Jumapili ya leo tarehe na nane mwezi wa sita katika ibada ya tatu kwa uponyaji na kwa mema mengi Mungu anayowatendea. Familia ya pili ni familia Antoni Sanyagalo Anjiro wamemshukuru Mungu pia katika Jumapili ya leo ibada ya pili kwa mema mengi Mungu anayowatendea na waliomba zaburi ya ishirina tatu. Matangazo mengine tunaendelea kuwahimiza waumini kwa ajili ya changizo ya ofisi pamoja na Sunday school Najua wengi wamefanya tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu na wale ambao hamjafanya Mungu aendelee kukugusa kwa ajili ya sadaka yako kwa ajili ya kumalizia haya maeneo ambayo tunayatumia kwa muda Na pia tunaendelea kuwakumbusha tarehe tano iko mbele yetu ya mwezi huu wa saba ni Jumapili tu ijayo kwa ni kukumbushe tu hapa kuna msemaji utege sikio msemaji atapewa nafasi vizuri baadaye na madhabahu kwa ajili ya kusisitiza hiyo kwa ajili tunavyoiendea hiyo tarehe tano mwezi wa saba lakini ukumbuke pia na kuendelea kuleta ile changizo la mwendo wako kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu jipya Parishi imeandaa semina ya neno la Mungu kutoka Jumapili ya leo hadi Jumapili ijayo kila siku kuanzia saa tisa mchana na tutakuwa na mwalimu Emmanuel wa kwaya toka Dar es Salaam. Sote tunakaribishwa na kukaribishwa sote tuna alikuwa na kukaribishwa katika semina hiyo. Pia mwalimu Makwaya atakuwa akihudumu katika vipindi vya asubuhi, yani morning glory toka Jumatatu hadi Jumamosi tunakaribishwa pia kwenye vipindi hivyo vya baraka. Wachungaji wa parishi kuanzia sasa watakuwa na ratiba ya kukutana na Wakristo hapa kanisani kwa maombi na ushauri wa kiroho. Ni siku tatu kwa wiki yani kuanzia Jumatatu, Jumanne na Ijumaa. Muda itakuwa ni kuanzia saa tisa na nusu hadi saa kumi na nusu jioni. Na hapa kuna ratiba jinsi ambavyo imewekwa kutokana na wachungaji wetu. Jumatatu atakuwa ni kanoni Patrick Mahanda ndo atakaye kuwepo. Alafu Jumanne atakuwa ni mchungaji Alexi na Ijumaa atakuwa ni mchungaji Manyata. Tunatangazo jingine pia hapa la zabuni ya kuendesha mgahawa wa umaki ambao unajulikana kwa jina la Rehobothi. Kwa hiyo nitalisoma kwa haraka. Uh, tangazo kanisa Anglican Tanzania Diocese ya Mount Kilimanjaro Parish ya St James idara ya kina mama umaki. Salamu katika jina la Yesu yahusu zabuni ya mgahawa wa Rehobothi. Kicho cha habari cha husika idara ya kina mama kwenye bracket umaki inapenda kuwatangazia zabuni ya kuendesha mgahawa wa Rehobothi. Zabuni itakuwa wazi kuanzia leo tarehe 28 mwezi wa sita hadi tarehe 15 ya mwezi wa saba mwaka huu. Gharama ya zabuni ni shilingi 1220 tu. Fika ofisi ya sista mpe dada Aksa zabuni yako. Hii ni kwa waumini wa St. James pekee. Karibuni tujenge mwili wa Kristo. Amen. Na chini hapo wameandika mstari wa mwanzo 26 na mstari wa 22.
na matoleo yetu ya wiki iliyopita ilikuwa ni jumla ya shilingi milioni tatu na elfu sitini no milioni tatu laki sita na elfu arobena tano na miambili Mungu wabariki wote kwa kumtolea Mungu sadaka hizi na hapa ndio mwisho wa matangazo yetu ya kawaida na ya ziada na iachia madhabahu Bwana asifiwe um, matangazo yamepita vizuri tuyazingatie na katikati yetu tuna nimesimama tuna msiba wa ndugu yetu Mlonga ameondokewa na baba na huko uh, Dodoma na pengine watakuwa wako njiani habari hizi tumezipata kwenye ibada pengine ya ibada ya tatu kwa hiyo tuendelee kuwaombea familia ya Mlonga wengi tunamfahamu pengine lakini ni moja wa wanakamati wetu wa, wa wa ujenzi na changizo basi wako kwenye hilo tukio basi kanisa tusimame kwa ajili ya kuomba Bwana Yesu tunakushukuru kwa sababu ya baraka zako nyingi wakati wote wewe ni bwana hata wakati wa dhiki na shida wewe ni bwana wewe ni bwana unayetawala matukio yote hata kile lililotokea katika ile familia ni tukio lile na jambo lile la kuondokewa na mzazi mmoja katikati yao ni mpango mkamilifu wa kwako tunaomba baba wa mbingu na nchi sisi tunaomba kwa ajili ya familia ile tunaomba neema yako isiwapungukie kwa neno wala kwa tendo watunze na kuainua wafadhili na kuarehemu jina lako likatukuzwe e bwana tunaomba faraja yako ya kweli iwe katikati yao nguvu zako za ushindi zikafunike maisha yao baba wa mbingu na nchi wengi watasafiri huku na huko kwa ajili ya kwenda kuhifadhi mwili ule wa baba katika familia Mungu wetu arehema katika safari zote kona zote nne za nchi yetu Mungu tunaziombea baraka zako ili watu wako wanaposafiri kutoka maeneo mbalimbali mbali kwa ajili ya kushiriki tunaomba watunze na kuwabarikia na kuwasaidia zaidi sana kuimarisha familia na kuwape moyo mkuu na utulivu wakati huu neema yako inatosha juu yao katika jina la Yesu Kristo le Bwana na mokozi wetu amen Tumshangilie Bwana kwa ajili ya uponyaji katikati yao. Asante sana. Basi tunaweza kukaa na mbele yetu tuna mtumishi wa Bwana ambaye nimesikia jina lake ni Emmanuel, jina lingine ni kama sio mwana wa kwaya ni makwaya. Ni makwaya. Basi wakati ukifika ataeleza ametoka wapi na yeye atakuwa ni mwalimu wetu wakati wa semina hii kuelekea kwenye changizo la tarehe tano. Sasa naomba niunganishe na tangazo hapo hapo. Wakati ukifika atasema, katikati ya wiki atakuwa na mafundisho mengi ya kutuandaa kwa ajili ya kwenda kwenye tukio lile kubwa. Baraka zake ni hivi. Uhudhurie. Baraka zake hazipo kwa namna nyingine yote ni kuhudhuria. Ukihudhuria Bwana atasema na wewe Naomba tumshangilie Bwana kwa makofi. Na tunaanza leo saa tisa jioni na kuendelea kesho kwenye Morning Glory karibuni na kuendelea kwenye katikati ya wiki saa tisa na kuendelea mpaka saa 12 mpaka siku ya Jumamosi. Jumapili ni jambo lile kubwa. Naomba kila familia tukajiandae. Hakuna familia ambaye haijabarikiwa. Wewe ukishaona katika nyumba yako Bwana amekubariki kwa kile alichokubariki mtukuze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati ukifika atasalimia na ataunganisha na neno la Bwana, mtumishi wa Bwana sisi tunakukaribisha kanisani, ujisikie uko nyumbani na ujisikie kwa Bwana na ujisikie we ni mtumishi wa Bwana hapa na sisi tumekupokea, tumekuombea Bwana akubariki karibu sana. Basi tunapoenda sasa kwenye hatua nyingine basi tujiandae naomba wanakwaya wataimba alafu wataunganisha na wimbo wa kuabudu alafu tuende kwenye kusikia ujumbe wa neno la Bwana
Tu es tu ange, tu n'as 
Bwana Yesu asante tunakushukuru kwa sababu wewe siku zote unanena mema kwetu. Wewe ambao unatuazia mawazo mema kutupa tumaini siku zetu za mwisho, kutupa mwisho mwema. Tunakushukuru hata jioni ya leo, mchana wa leo tunapokwenda kujifunza ukatufundishe Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema amesema unatufundisha na kutukumbusha yote katika china la Yesu Kristo. Amen. Ukiwa umesimama hivyo hivyo unaweza kashika Biblia yako. Shika Biblia yako. Na fungua Zaburi ya 19. Fungua Zaburi ya 19. Mstari wa saba mpaka wa 14 nitasoma alafu tutakwenda kujifunza hapo. Sheria ya Bwana ni kamilifu huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni adili ufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi uyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako kuonywa kwazo. Katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi. Ndipo nitakapo kuwa kamili nami nitakuwa safi, sina kosa lolo kubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibari mbele zako, e bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaketi. Uh. Pazuri kama nini wewe kama nini e Mungu wangu Mungu wangu e Mungu wangu wepo wako umeni funika Amen wow 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 Ah uh, namshukuru Mungu kwa mahali hapa uh, naitwa makwaya Emmanuel sio mwalimu wa kwaya jina langu ni makwaya kukiwa na kwaya nyingi nyingi wengi wake unakwaje makwaya hivyo tu 
Very simple. Na hizo siwe. Ah, natokea Dar es Salaam. Ni Arusha sio mgeni. Nimeishi miaka tisa tangu 2010 mwaka jana ndo nimerudi nyumbani Dar es Salaam. Ko nazijua chocho chocho za Arusha karibu zote. Nimesoma chuo cha uasibu Arusha miaka mitano. Nikafanya degree yangu nyingine ya pili Danish MTCBC miaka mitatu. Kwa sababu hao naijua ijua kidogo Arusha. Lakini ni mwalimu wa neno la Mungu. Ndio Mungu ameniita hapo. Ndio wito wangu ko nimetembea nchi nzima Kigoma, Zanzibar, Mwanza, Mtwara. Ana mkoa ambao nimeuacha kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu. Ya, ko nishukuru uongozi wa kanisa kwa kuniamini kwamba tutakuwa wote kwa wiki nzima hii. Asante uh, Matayo kwa connection. Uh, litamanigi ni siku nyingi sana nije almost ni mwaka kama watatu mpaka nimeondoka Arusha enda Dar es Salaam. Kwa baada ya kufanya huduma kwa miaka mingi niliamua kurudi nyumbani na kumtumikia mchungaji wangu ambaye amenilea tangu nikiwa sekondari. Uh, niliamua kurudi mwaka jana nikae chini yake nijifunze baadhi ya vitu kihuduma kwa nafanya kazi kanisani. Kwa nimeajiliwa kanisani na natumika kanisani kama student officer mimi mwalimu na dili sana na vijana kwa nipo pale kama student officer na dili na wanafunzi wa na wa vyo vikuu na sekondari ofisini hivyo kwa atakuja nimepata baraka zote za mchungaji wangu sababu mchungaji wenu alimpigia simu nisingeweza kuondoka bila hiyo protocol na mchungaji wangu anawasalimia sana 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 kitendo cha kuniruhusu niwe nje ya kanisa kuanzia Jumapili mpaka Jumapili uh, anawapenda yaani hivyo natumika uh, chini yake anaitwa mchungaji Dr. Huruma Nkone ndio anachungwa hapo na akaniambia waambie wasalimie sana kwa sababu askofu wenu mkuu sasa hivi amesoma naye pugu ko kaniambia kwa sababu unaenda kwa ndugu yangu nenda na unawasalimie ya nichelewa kufika nimefika tu nimefikia kanisani sijafika popote yani kwa sababu niliondoka jana gari likasumbua nimeingia asubuhi arusha saa tatu kwa nimefikia tu kanisani tena kuanza huduma kwa ndio maana namna nilivyo nimekaa kisafari safari lakini naamini Mungu atakuhudumia maana Yesu asifiwe ya zaidi sana namshukuru Mungu kwamba Uh, nimeoa mwaka jana. Uh, mwaka jana ndo nimeoa mwezi wa 12. Sasa tangu mwaka jana hii ndo inakuwa huduma yangu ya kwanza kutoka Dar es Salaam. Uh, Nashukuru Mungu kwamba nimedondokea Arusha. Nimekaa Arusha miaka tisa Nilikuwa nikitokea hapo. Kwa sababu mlima kwa ya kutokea Arusha. Mlima kwa ya kutokea Arusha. Kwa mara ya kwanza tangazo limeandikwa mlima kwa ya kutokea Dar es Salaam <laughs> baada ya miaka tisa <laughs> Kwa nimekuwa vice versa. Uh, tutakuwa wote kwenye hizo siku na nafikiri hamna nilichokiacha mke wangu anawasalimia nilichati naye baada ya baada ya kwanza na naamini tutakuwa njema na somo letu ni, ni hilo tu hapo pakali ya Zaburi ambayo nimeisoma Zaburi ya 19 saba mpaka 14 sina mimi tuko tayari kujifunza wangapi wako tayari kujifunza wow 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 yani unaweza kuendelea kupiga tu taratibu yani Hello okay. Pumza tu sauti alafu. Yeah. Inawezekana mimi ukiwa unapiga hivyo kuna pepo zitakuwa zinatoka. Na mimi upako unaongezeka. Sinaamini hivyo eh? Okay, kwa kuwa huru, jisikie nyumbani mwa Bwana, Mungu anakwenda kutuhudumia. Na somo letu nimesema tafakari, ni tafakari tu ambao utajifunza lakini kuanzia mchana ndio tutaanza kujifunza kitu ambacho kimenileta tutakuwa na semina nzuri believe me tutakuwa na semina nzuri sana hii wiki na tutakuwa na morning glory nzuri sana yani kama una nafasi ya kuja zote hutojutia bwana siwe 
kila siku ana sawa ibada ya kwanza nimesawa naomba hiyo kitabu nimeandika andika kidogo tu moja nimeandika nimekuwa mwandishi pamoja na kufundisha Mungu amenisaidia kuweka mambo mengi kwenye maandishi nimeandika vitabu kama so vingi sana kama nane kitabu changu cha kwanza ni kitoa 2012 inaitwa uhusiano wa mtu na Mungu uh, hiki nime kriprint mwaka huu kinaitwa kuwa ni kufanya to be to kuwa ni kufanya uh, ukitaka kuwa chochote fanya yani unaweza ukahamasishwa na watu wewe usipofanya kamwe huyi Unataka kufanya biashara, fanya biashara. Hitaji degree ya biashara kwa mfanya biashara. Unataka kufundisha mwalimu kama mimi, anza kufundisha. Unahitaji kuwa mwimbaji, imba. Afu vingine vyote vitafuatia ukiwa unafanya. Kwa hiyo nimeandika nimekuja na nakala kadhaa ambazo tutakuwa nazo nafikia tutakuwa nazo matayo kinauzo 1015. Kwa hiyo ukijisikia baadaye tunaweza tukaendelea. So tuendelee na somo letu. Mfalme Daudi katika Zaburi ambayo nimeisoma hiyo ya 19 kuanzia mstari wa saba nimeacha mstari wa kwanza mpaka wa sita pale kuna kitu kingine anaongea sauti zao zimeenea duniani kote kuna zaeni kila sehemu kuna sauti za Mungu hiyo introduction yake anatoa kwamba mbingu zimegubikwa na utukufu wake wao nasemezana umchana na usiku huyu anaongea hiki huyu anaongea hiki huyu anaongea makuu ya Mungu hili huyu anaongea hivi kama ambavyo ilitokea kwenye matendo ya mitume 17 sita sema wale wote waliopindua ulimwengu wamefika huko nako kwa hiyo ukisoma utangulizi mstari wa kwanza mpaka mpaka mstari wa kwanza mpaka wa sita utakutana na kitu kama hicho. Alafu mstari wa saba, Daudi anakuwa kama anahama ki. Anaanza kuongelea vitu ambavyo nimevita tafakari za mfalme Daudi. Mfalme Daudi na sheria, ushuhuda, maagizo, amri, kicho na hukumu za Bwana. Kwa kwenye hiyo zaburi ya 19 tutaviangalia hivyo vitu sita ambavyo vipo Daudi anaviongea na mimi na leo mimi na wewe leo tumepata nafasi ya kuvidadavua kwa uchache kuvifanyia mapana zaidi Daudi alikuwa na maanisha nini ni kitu gani alijifunza ndio somo letu litakuwa hapo na kitu cha kwanza kabisa Daudi anakizungumza anazungumzia sheria 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 hazipendi sana. Si ni kweli? Sheria hazipendi sana. Haswa na watawala. Sheria. Hazipendi sana sheria. Ukiona mtawala anapenda sheria. Basi kuna uwezekano sheria nyingi zinamfeva yeye. Ila kusema hivyo haimaanishi kwamba Hakuna watawala wanapenda sheria. Wapo. Ila wachache sana. Wanaongozaga kuvunja vunja sheria hata ofisini ni mabosi zetu. Hao wakuwa idala. Wao kwa sababu ni mabosi atakuja any time kazini. Kwa sababu ni bosi. Lakini sheria inasema wafanyakazi wote wafike hapo. Mama, baba, hao ni rahisi kuvunja sheria za nyumbani. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mimi ni mama. Mimi ni baba. Baba yangu aliwahi kunifundisha kitu ambacho akijatoka mpaka leo ndani yangu. Tukao kiondoka nyumbani lazima uwage. Hata kama unaenda kucheza mtaa wa pili. Na kwenye utoto wewe mimi nilikuwa gani natoroka hivyo yani sasa kuna siku akanishika nikanipa stick zangu kadhaa hapo akaniambia maneno haya sema mimi baba mwenye hii familia lakini hata mimi nikiondoka huwa naaga hata kama mama yenu hayupo mtu yoyote aliyekuepo hapo nitamwaga kuanzia kipindi kile nikawa siwezi kuondoka nyumbani bila kuaga tamala nyingi sheria ipe Aya maneno kuhusiana sheria hukumu anayeongea mtu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa ni mfalme. Daudi alikuwa ni mwanajeshi. Kwa alikuwa anaelewa nini maana ya sheria. Alikuwa anaelewa nini maana ya hukumu. Kwa anavyozungumzia sheria haizungumzi kama mtu wa kawaida. Anaizungumzia kama mtu ambaye ameishi maisha yake zaidi ya nusu kwenye sheria. Lakini pia 
ameishi kwenye agano la kale ambao tunaliita agano la sheria sisi leo agano letu hili la neema tunaiponda sheria hatari hatupendi sheria Tunga methari akasema kwenye methari 29:18 na kama sio 18:29 anasema pasipo maono watu wacha kujizuia lakini anaheri aishikae sheria anaheri heri maana yake nini baraka baraka maana yake nini utoshelevu utoshelevu maana yake nini ujazo anaheri mtu sasa wengi hatupendi sheria ni ukweli usiopingika ili nchi iendelee lazima sheria ziwepo watu wako very serious wanachokifanya kwa sababu kuna mtawala amekuja anataka watu wafuate sheria ili tuendelee hamna anayetakiwa kuwa juu ya sheria no one hata mfalme ndio maana kama kuna sheria umeziweka nyumbani kwako maana yake hata wewe hautakiwi kuwa juu ya hiyo sheria kweli wewe ni baba kweli wewe ni mama ila kama umeweka sheria hautakiwi kuwa juu ya hiyo sheria no one is above the law neno la Mungu ni sheria Mungu mwenyewe anasema hivi ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote yani Mungu na yeye anaendeshwa na sheria yake anaendeshwa na neno lake hayuko juu ya neno he is not above the world hayuko juu ya neno lake pamoja kwamba ni Mungu anaweza yote ila kuna mambo hawezi. Si ni kweli kuna mambo Mungu hawezi. Mungu hawezi kusema uongo. Au anaweza? Hawezi kusema uongo. Mungu hawezi kwenda kinyume na neno lake. Kwa pamoja kwa Mungu ni hivyo. Sisi leo hatupendi sheria kwa sababu tunapenda kuwa huru kufanya chochote. Na uhuru pasi mipaka, uhuru pasi sheria ni mchungu kuliko shudiri mkali kuliko mbogo mbaya kuliko kifo huyu daudi anaizungumzia sheria katika nchi anaisoma sheria ya bwana anasema hivi sheria ya bwana huiburudisha nafsi anaizungumzia sheria wakati watu wengi hatupendi sheria wakati watu wengi tunaiponda sheria hata leo ukisikia ah tuendeshi kwa sheria sasa hivi tupo kwenye kipindi cha neema mtu aloishi kwenye kipindi cha sheria anasema sheria ya Bwana huiburudisha nafsi nani apendi kuburudika kumbe sheria ni moja ya kiburudisho sheria haipo kumkandamiza mtu kuiburudisha nafsi. Ukiangalia hiyo kauli kwa haraka haraka inavutia vutia. Na sheria kuiburudisha nafsi. But ni rahisi kusema hivi. Sheria ni nzuri pale ambapo haipo upande wako. Inakula kwa mwingine, ikiwa nakula kwa mwingine, unafurahia kweli sheria. Watu wafuate sheria kwa sababu unajua inakufeva wewe. Ila likikudondokea lile jumba bovu anza sikia sheria zingine bwana sisi ziliwekwa za nini Sababu nini haipo? Kwa Daudi anavyozungumza hivyo yeye mwenyewe yashamkuta Anajua sheria ya bwana haiangalii mkubwa wala mdogo, haiangalii mtumishi, mtumwa wala mtwana. Sheria ya bwana ipo kwa watu wote hadi kwake yeye mwenyewe bwana kwa Daudi anaviongea hivyo kashakumbana na kesi ambayo sheria ilimlamba kuna wakati ametembea na mke wa mtu akampeleka ya bwe akafa akauwa na kuua alafu akauchuna ila sheria ya Bwana haikuuchuna Mungu akamtuma Nathan Nathan kwa kuwa anajua anajua wakubwa huwa wanapindisha sheria hakwenda straight kuambia wazee mzee umevunja sheria Ha-ha. Kwa nini kwa sababu ni mfalme, ni mkubwa kwa aka 
Mungu akampa hekima akaipamba pamba. Akamwambia mkuu kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo wengi sana. Yaani wewe alikuwa na kondoo wengi akataka kufanya sherehe lakini pembeni yake kulikuwa kuna maskini na kondoo mmoja. Ikabidi akamchukue huyo kondoo, yule tajiri akaenda kumchukua huyo kondoo mmoja akamchinja afanye hivyo. Afu Daudi linaongea sema se huyo mtu aadhibiwe vikali sana. Alafu Nathan anamwambia huyo mtu ni wewe. Ye sheria ilimwacha Daudi haikumwacha. Na hapo ndio burudani ya sheria. Huiburudisha nafsi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaposema huiburudisha nafsi hamaanishi kwamba akikosea itamwacha bila kumwadhibu. No. No. Moja njia ambayo sheria inaburudisha ni kuadhibu ili urudi kwenye njia. Ndio maana Biblia inasemaje mwana ambaye anapendwa na babaye, baba umrudi. Amrudi kumkomoa. No 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 no. Anamrejesha kwenye njia. Kwa moja ya burudani ya sheria inakurejesha kwenye njia. Bwana asifiwe. Namba mbili, ushuhuda. Daudi anazungumzia ushuhuda kwenye hiyo zaburi hapo. Ushuhuda ni mtindo au mfumo mzima wa maisha ya mtu. Mtindo Unaweza kuwa na maana zaidi ya moja ya shuhuda. Nasikia mtu asema, nimekuja kumshuhudia Mungu hapa. Si mnasema gani ushuhuda? Lakini shuhuda in recess ni mfumo mzima wa maisha. Unasemaje? Wakamshinda. Kwa nini? Kwa dama mwana kondona kwa neno la ushuhuda wao. Ni toto life maisha yako ya kila siku. Watu wanaokuangalia wanaitwa mashuhuda nani au kwa jina lingine tunaita mashahidi wameshuhudia wameona wamekuona unapofanya Petro anaandika anasema iweni watu wa kutenda mema iwapo uwasingizia kuwa watenda mabaya wayatazamapo matendo yenu mema wayashuhudiapo wamtukuze Mungu Kwa mfumo mzima unaoishi unaitwa ushuhuda Unasema eh hey, yani ule dadana maisha ya ushuhuda anayo maisha ya ushuhuda ila ni ushuhuda upi Sasa Daudi anazungumzia ushuhuda wa Bwana Amekuwa shuhuda wa maisha ya Bwana Anasema hivi ushuhuda wa Bwana humtia mjinga hekima Waswahili wana msemo wao wanasema ukitembea na uwaridi ukiwa karibu na uwaridi na wewe utafanya nini Unanukia uwaridi yani Can imagine Sasa swali ni je Daudi anatafakarisha. <laughs> Hivi wewe maisha yako yanaweza kumtia mjinga hekima? Yaani hauongei. Mfumo wako tu wa maisha. Mtu akiwa na kuangalia atamani, "Wow, napenda niwe kama dada fulani." Natamani niwe kama mama fulani. Natamani niwe kama baba fulani. Ukiona hujapataga hizo sentesi au hujawahi kuzisikia, ujue ushuhuda wako ni kimeo. Ushuda. Kwa mpaka Daudi anafikia hivi, tayari amegundua hivi. Wanafunzi wa Yesu wamekaa na Yesu wanaangalia maisha yake, namna anavyokaa, namna anavyofanya, namna anavyoishi, wanasema wao, hadi wale wale walokuwa wanalilinda kaburi, wanasemaje? Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hadi wakuu wa wanatawala wanasemaje? Ah ah ah, sioni atia dhidi ya mtu huyu. Sioni atia wai kwa sababu ushuhuda wake maisha yake yanamtia mjinga hekima Bwana Yesu asifiwe Kumbuka siku moja nikiwa chuo kuna mtu mmoja akanifuata ambaye hata sikutegemea yani Anambia sema kwa rafiki yangu napenda sana maisha yako Nafanyaje ni niwe kama wewe yani Kuna watu hawataokoka kwa kuweka mikutano ya injili kuna watu wataokoka kwa kushuhudia maisha yako. Yule mlinzi gerezani Paulo na Sila wanaimba, wanamshukuru Mungu nyimbo za kumshukuru na kumfurahia Mungu. Magereza yanafunguka, wale majamaa wala hawana hata mpango wa kutoka. Wafungwa hawana mpango wa kutoka, mfungwa. You can imagine mfungwa, mlango umefunguliwa usiku na hatoki. Unajua kichofanya wasitoke ni kitu gani? 
Wanashuhuda watu, wanashuhudia watu wanachokifanya, wanashangaa, wanasikiliza, hamna naye kwa attracted kwenda mbali. Yule mlinzi anakuja, anashuhudia ile gereza hivi, anataka kujua follow. Sema no 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 no, usijidhuru. Unajua aliongea sentence gani? Nifanye nini ili niokoke? Kichofanya aokoke hoja nini? Shuhuda. Ushuhuda wa Bwana humtia mjinga hivi. That's the challenge. Na ukimruhusu kuongoza Kristo, automatic. Takuwa na hekima. Watembea na uwaridi kwa nini usinukie? Je, maisha yangu naweza kumtia mjinga hekima? Je, kuna mtu anaweza vutiwa na maisha yangu? Je, maisha yangu kwa nguvu mwenyewe ni ushuhuda mzuri? Kwa nguvu mwenyewe ni kwa kwa mwenyewe? Unayapenda maisha yako? Are you enjoying your life? Kama wewe mwenyewe uyafurahi, kweli atamtia mtu mwingine hekima? wanasifiwe nne tatu maagizo Daudi anazungumzia maagizo maagizo ni maelekezo anayopewa mtu ili kutenda jambo au kutolitenda kulitenda au kutolitenda ni, na, na kama ni kutenda huyu anaambatana na maelekezo naomba utawahi kanisani utafanya moja, mbili, tatu, nne, tano yanaambatana na hivyo na katika hali ya kawaida Mungu alimwambia Sauli akauwe kila kitu ile ilikuwa ni agizo kama nenda vitani uwa kila kitu Sauli anafanya tofauti na agizo ya Bwana anauwa hapo anachukua vinono anaviweka walionona alafu na Samuel Samuel anaenda kwa Sauli anambia je ambe nimeweka kwa ajili ya sadaka ya Bwana Mungu ameona no 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 sikuwa giza hivyo Issue is not sadaka. Issue is kukuagiza hivyo. Na kitendo hicho tu kinamuondoa Sauli kwenye ufalme. Mungu anamkataa. Anamkataa kwa kitu kimoja tu, hakufuata maagizo. Kwa kuanzia hapo anakuwa tu ni pambo, mfalme pambo, lakini kashakataliwa. Sasa alijitetea mambo mengi sana sadaka lakini Mungu anamuuliza je maagizo ambayo ni kutii si bora kuliko sadaka zako Hiyo sentesi inakuja na nguvu Daudi anachokisema Daudi anasema hivi maagizo ya Bwana hufurahisha moyo hufurahisha moyo Unataka moyo wako uwe na furaha Unataka moyo wa Mungu uwe na furaha fanya maagizo yake Fanya maagizo yake Ana furaha Mambo mangapi Mungu ameniagiza I love to ask a person Mimi napenda kujiulizaga mwenyewe kwenye masomo yote ninayofanya Mambo mangapi Mungu ameniagiza Je ni kweli nimeruhusu moyo wangu ufurahishwe nayo hayo maagizo nimeruhusu Je naweza furahishwa na maagizo ya mtu nisiyempenda Can I? Ili tufurahie maagizo moja ya kitu tutakao tuwapenda na tuagiza. Je, anayenipenda anaweza nipa maagizo ambayo yatakuwa uangamivu kwangu? Mungu ananipenda. Kwani anaweza kaniagiza kitu ambacho kitakuwa uangamivu kwangu? Sidhani. Yeremia 29:11 anasema maana najua mawazo na yawazia ninyi asema bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho anatuwazia hivyo kwa hiyo kila anachotuagiza kinatupeleka kwenye mawazo mema everything anachotuagiza kinatupeleka kufikia hapo kutupa tumaini jema kila anachotuagiza iwe ni kwa habari ya kutoa iwe ni kwa habari ya ibada iwe ni kwa habari anything Mungu anachotuagiza inatuchannel kwenda Bwana asifiwe. Amri. Wangapi wanapenda amri? Eh, mimi tu kweli sipendi amri. Tunajua amri zinaga maelezo la nini unafanya. Amri tunapozungumzia amri moja kwa moja tunakuwa tunahusishana na mamlaka, authority. Yaani ni ngumu kukuta katoto kadogo kanamuamlisha mabake. Baba hamna kula leo. That's not the amri. Wakiamua na kula. 
kila baba anaweza kambia hakuna kula ole wako ule na asile hata kama chakula kiko mbele yake sababu amri inaenda na mamlaka kwa Daudi alikuwa ni mtu mwenye mamlaka anajua maana ya amri wafalme maraisi wakisema kitu sharti ulitende amri haina mjadala ni kutii kwenda kufanya haujiulizi ulizi ndio maana Yesu anamwambia Petro tupeni nyavu ilikuwa ni amri anaanza pale anaambia oh tumefanya kazi usiku kucha atakupata kitu alafu anamalizia sema lakini kwa neno lako lakini kwa amri yako nitazitupa nyavu walipozitupa walikosa samaki why kila anachokifanya Mungu kwenye maisha yako kinakupeleka kwenye kufanikiwa wengi wa tuoni kwa sababu vingine vinakuwa kama tunaumia lakini ndio vinakuchonga Daudi anapozungumzia amri kwa mwana wake si jambo jipya pamoja kwamba amesha ameshavunja baadhi ya amri na moja wapo ni kutamani mke wa jirani yake Mungu alimwacha aliua yule mtoto amri kwa anapozisema amri anauhakika na anachokizungumza alishafanya tathmini yote anakuja kusema hivi amri amri ya Bwana huyatia macho nuru unapozidi kwenda mbali na amri ya Bwana ndivyo ambavyo na upofu naongezeka amri Je niko tayari kuamlishwa na Bwana? Kwambia nenda mwana. Nataka ukafanye kitu fulani. Anakuamlisha ukamhudumia mtu fulani. Alafu naipotezea ile sauti. Maana Yesu asifiwe. Je niko tayari kutii na kufanyia kazi amri ya Bwana? Namba tano. Eh? Enda haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Kicho, anazungumzia kicho kwenye hiyo zaburi tulosoma. Kicho ni hali ya kuogopa au hofu kicho hii hofu ndio zungumziwa hapa sio ya kumkimbiza mtu au kumtisha bali inamvuta karibu na Mungu ndio anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa ile fia ya kuwa karibu na Mungu inakuvuta karibu na Mungu Mungu anapokuwa adhibu hakupeleki mbali anataka uwe karibu naye mtoto wa Daudi yeye alisema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa Suleiman Sasa Daudi yeye anasema hivi kicho cha Bwana kinadumu milele Yaani kumcha Bwana ni maisha ya siku zote Uwe una furaha au una furaha Uwe una pesa au una pesa Uwe una chakula au una chakula Maisha ya siku zote kicho kinadumu milele ni cha kuabudiwa milele ni kufanya ibada una sujudu mbele za Mungu unafanya ibada mbele inadumu milele ndio maana hata tukifika mbinguni kicho kinaendelea kudumu Unapenda ibada kwa kiwango gani Tunataka tumwabudu Mungu milele Uwe maskini abudu uwe tajiri abudu uwe mrembo sana siji mlimbwende abudu uwe si unasula na yona macho kumchuzi abudu uwe na mayo yote ile abudu Daudi alikuwa ni mfalme inafika hatua anacheza anafanya ibada mbele za Mungu vazi la kifalme linadondoka na wanamziki wakatupelekea nguo zote zikaanguka no hazikuwa zote ilikuwa ni vazi la kifalme wafalme kwa kivaa kama hivi afa wanavaa joo kama hilo afa wanapiga kile kile sasa yale mavazi ya kifalme yalivuanguka maana yake ni kwamba mamlaka ya kifalme inaabudu mbele za Mungu ina sujudu that the meaning kama loki mtoa askari mkanda na kofia umeondoa hiyo mamlaka ndio kichotokea kwa Daudi kwa vimedondoka hakuwa na mpango navyo wai anaabudu mbele za baba mwenye amri zote mwenye sheria zote kwa hakuna kinachomfanya aondoe oh wewe ni mfalme Mikele anaanza kumuuliza unajua wewe ni mfalme anaambia no 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 mbele za bwana wangu inadumu milele kuabudu bwana Yesu asifiwe hukumu anamalizia kusema hukumu 
hukumu ni maamuzi yatolewayo katika kesi au baada ya mtu kufanya jambo fulani ambalo linahitaji mtu mwingine kulitolea maamuzi na hizi hukumu wenye mamlaka pia mara nyingi ndio hutoa kwa mfano mahakama ndio wanahusika sana na hukumu watu wanapofarakana wanapogombozana wanapotofautiana mara nyingi wao wanaenda sehemu ya hukumu wapatanishwe ile kupatanishwa inafanyika hukumu sasa Daudi anamwangalia Mungu kama mtu wa maamuzi wa kesi nyingi anamwangalia kama hakimu au jaji au mtu mwenye mamlaka na anatakiwa kutoa hukumu kwa anamwangalia kwenye hilo jicho anavyomwangalia kwenye hilo jicho ukumbuke kasha kutana na kesi za Mungu alizingua Daudi alipotembea na ule mke wa mtu Mungu akaleta hukumu yake kabla chagua kampa machaguzi matatu moja uzi ambao Daudi alilikwepa sana ni kuruhusu apigwe na adui zake. Kwa anavyozungumzia hukumu na muelewa ndipo anasema hivi hukumu za Bwana zina haki kabisa. Haonei. Mungu haonei. Biblia inasema Mungu si dharimu hata isahau kazi ya mikono yake. Si dharimu afanye uonevu. Ni wa haki hukumu zake ni haki sio haki tu kabisa hukumu zinazohitaji ni haki tu hazina mbwembwe nyingi kama hakuna haki katika hiyo hukumu watu watalalamika hivyo kwa lugha nyingine Daudi anasema Mungu hukumu zake hazina uonevu Bwana asifiwe sasa kwenye hayo mambo sita ambayo tumeangalia kila moja kwa haraka tumeangalia sheria ya Bwana sifa yake kuu ni kamilifu kazi yake kuiburudisha nafsi Ushuhuda wa Bwana sifa yake kuu ni amini. Kazi yake kumtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana sifa yake adili. Adili zina uadilifu. Uadilifu manake hata ukiwa kwenye kificho you are doing the right. Ndio neno limetokea adili ndio linatengeneza neno uadilifu. Kazi yake kufurahisha moyo. Amri ya Bwana sifa yake ni safi. Piwa. Kwenye Kiingereza umetumia ni safi haina wa kazi yake kuyatia macho nuru kichwa cha bwana sifa yake kubwa ni kitakatifu mungu ni mtakatifu ni mtakatifu kazi yake kudumu milele ibada na dumu milele hukumu ya bwana lipoje ni kweli kazi yake kutoa haki kabisa bwana yesu asifiwe sasa Daudi baada ya kuvizungumzia hivi vitu anatanua muono wake mpana zaidi kuzihusu. Anasema zinatamanika kuliko dhahabu. Hizo sheria, hukumu, kicho, amri, shuhuda zinatamanika kuliko dhahabu. Tena alafu ni tam kuliko asali. Imagine eti amri ni tam, seriously? Jambo la kufurahisha na kuvutia Daudi anasema hivi Haishi kukusifia. Anasonga mbele, anaongeza kitu kubwa anasema hivi, mtumishi wako huonywa kwazo. Kuna mtu ukiagizwa kidogo umeshanuna. Ni shemasi amekuagiza, ni mzee wa kanisa amekutuma. Nini? Yaani akiagiza, yaani yule mzee anatuma. Afi Daudi anasema no 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 no. Mtumishi wako huonywa kwazo. Anaendelea amesema katika kuzishika kuna thawabu Yesu anazungumzia kuhusiana na Yohana 15:10 mpaka 14 Stoi soma 15 mpaka 14 anazungumzia kuhusiana na upendo anaambia amri mpa na wapeni hivyo amri amri kubwa ambayo ametupa Yesu amri yake ni upendo love love penda 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 Nikawauliza asubuhi nikamwambia wangapi wanapenda kupendwa nani hapendi kupendwa hapa nani hapendi kupendwa wangapi wanapenda kupendwa ah maki niligeuza swali ngono yake okay. wangapi wanapenda kupenda yani unapenda kupenda ila ukishajiona ile hmm. yani mtu anajitahidi kumpenda wala hapendeki ujue upendo wako uongo sababu Mungu alitupenda tukingali atupendeki. 
Na nikawaambia hamna kwenye Biblia tume Mungu anasema mwanangu utapendwa upendwe. Ah. Sehemu pekee aliyotupendelea sema penda neni. Zilizobaki zote penda 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 wapendeni adui zenu ombe imagine wangapi wanaweza kuwapenda adui hmm. tuna maombi yetu baba uwa teketeza ah. tunaenda kunena na, 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 na picha za watu wakateketezwe seriously alafu nasema una upendo Mungu asemaje hapendi kuona hata mmoja apote Bado mnapenda kupenda? Yaani ukiwa kwenye biashara kuna frame kumi hapo, ukianza yale maombi, baba anafunga biashara za wengine, wewe ni mganga kama waganga wengine kabisa. That's not love. Anasemaje? Ikiwa baba yenu aliye mbinguni uonyeshea mvua, waovu na wema. Iweni kama yeye mkiwapenda wanaowapenda mapata thawabu gani anatoa amri penda nini asa daudi anamalizia na angalizo anasema hivi daudi alikuwa ni mtu mkuu sana mfalme alikuwa mpinga na jodari mwanajeshi akajichunguza akajunua kitu kimoja ni kazi sana mtu kugua na makosa yake anazungumza kwenye hesabu anasema ni kazi kuyatambua makosa yake especially wewe ni baba unaweza ukayatambua makosa yako mbele ya watoto wewe ni mama nikawatolea mfano asubuhi kati ya watu walinifundisha mimi kuomba msamaki rais ni mama yangu niko shule ya msingi sekondari anaambia mwanangu nimekukosea nisamee mama kwa nini sema kama mama anaomba msamaha mimi nashindaje kumomba mtu msamaha lakini tunajua kuna kauli yetu kubwa moja Tanzania mkubwa wakosei. Yaani kwa lugha nyingine nasema mkubwa yuko juu ya sheria, yuko juu ya amri. Bwana asifiwe. Sasa Daudi alipokumbuka ile kesi ya Nathan afanya hivyo akona ni kazi sana. Kwa kuna sehemu mwenye Zaburi ya 139 anaomba hapa anasema e Mungu nichunguze ujue moyo wangu unijaribu ujue mawazo yangu uone kama iko njia ile tayo majuto ndani yangu uniongoze katika njia hii Huyu jamaa anamalizia na maombi baada ya kuandika hiyo Zaburi ombi lake la kwanza sema unitakase na mambo ya siri Daudi alikuwa anahangaika sana na moyo wake na Mungu kuliko kitu kingine chochote kuliko kitu ki, kuliko ufalme wake ndio maana hakuona tabu nguo za kifalme zimedondoka hakuona tabu kumwachia mwanaye ufalme hakuona tabu kabisa amemuua goriati wala hakuangaika kungangania ufalme kapa kwa mafuta mara tatu ya kuwa mfalme mara tatu ile ya kwanza tu angeenda kudai ufalme na Mungu angempa lakini angalia Mungu anachomwambia anaambia Daudi mtu aupendezaye moyo wangu tamwangalia jioni Daudi nitamzungumzia sana Daudi kwenye somo atakalofundisha. Mbili anaomba sema Mungu amzuia asitende mambo ya kiburi. Kiburi kinatafuna watu wengi sana hasa wakuu. Naimba kuliko wengine. Very easy kiburi. Hata nisipoenda kwenye mazoezi nitaongoza wimbo. Hawana mwingine. Very easy. Bila mimi hawezi kupiga vyombo very easy. Yaani rais sana ukiwa juu hapo. Ndio kiburi kinakutafuna. Alafu wengine wote wanajua una kiburi ila hawakwambii. Kasoro wewe tu ndio ujijui kama unacho. Ndio ujinga wa kiburi. Ndio ujinga wa majivuno ya. Wengine wote wanakujua kabisa hawakwambii tu. Ila wakiwa wenyewe hmm, si mnamjua lakini ukija hapo aongee hiyo topic sasa Daudi anagundua hilo. Anaambia Mungu no 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 no. Mungu mzuie ni stende mambo ya kiburi. Alafu anamalizia maombi yake kwa kusema maneno na mawazo yake pata kibali mbele za Bwana. Nikaona anaambia asubuhi no why? Suleiman 
alimuomba Mungu ampe hekima kwa sababu ya watu. Anasema naomba unipe hekima nipate kuwa hukumu watu hawa. Kwa hakuomba hekima kwa sababu ya Mungu. Daudi anapata nafasi ya kuomba, yeye maombi yake ni very simple. Mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu. Yapate kibali sio kwa watu. Ah 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 ah. Sisi tunapenda sana kuwapendeza watu. Ah ah. Asema yapate kibali mbele zako bwana wangu. Why? Anajua maneno yake akipata kibali mbele zako hayatakuumiza. Hata yakikuumiza ni dawa kwa sababu yamepata kibali mbele za Mungu. Na anajua mawazo yake akipata kibali mbele za Mungu hata mtenda dhambi, dhambi nyingi tunafanya kwa mawazo kabla ya matendo. Kwa anaomba maombi makubwa mawili hayo ana conclude maisha yake yote <laughs> kwenye maombi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Simame. Naamini umejifunza kitu kutoka kwenye tafakari ya Daudi ya Zaburi ya 19. Ukienda kuisoma leo nyumbani naamini utaisoma kwa jicho lingine. Zaburi ya 19. Nitaziache hizi slides sio kwa watakao taji na kile watu wa IT watajua namna ya kuapa. Natamani tumwambie Mungu adili na sisi pia. Inawezekana kuna shuhuda, maisha yetu hayana ushuhuda mzuri. Kuna watu yani fulani ameokoka. Eh basi mimi nimeokoka. Maagizo ya Bwana. Kicho, je, tunafanya ibada ni tukija tu kanisani, yani kuna watu wani watakatifu wakija hapa. Wanavaaga vizuri wakiwa hapa. Wanaongea maneno matamu wakiwa hapa. Kicho cha Bwana kwako hakidumu milele. Hebu tumuige Daudi leo anasema niondolee kiburi nistende kwa kiburi anasema unisamee makosa ya siri zambi za siri ambao no one anakuona hakuna anayekuona hakuna anayekuona mawazo ya moyo wangu maneno ya kinywa changu ya pate kibali mbele zako e bwana mokozi wangu mawazo yawe ni maombi yako mchana wa leo na maneno ya kinywa chako iwe huu wimbo uwe ni maombi. Ya kinayo ya pate. Te kimali. Yawe ni maombi yako kwamba Mungu mawazo yangu ya waze yaliyo mema unawaza nini juu ya Bwana? Moko. Sema tena mawazo. Imba kwa nguvu zaidi hapo. Biblia inauliza unawaza nini juu ya Bwana? Unakiri nini kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu? Bwana yapate. Yapate kibali mbele zako. E Bwana. Bwana. Ima tena sema mawazo. Bwana Yesu mawazo ya mioyo yetu hatujawaza yaliyo sahihi tunawaza uovu tu unazungumza kwenye mwanzo sura ya sita msalo wa tano anasema kila aliwazalo mwanadamu ni baya tu siku zote unazungumza kwenye Yeremia 17:11 moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kufisha ni mdanganyifu kuliko kitu chochote baba chunguza mioyo yetu chunguza mioyo yetu angalia yale ya mambo ya siri yale ya siri ukatusamee yale ya ndani ukatusamee 
Tusitende kwa kiburi kwa sababu ya uwezo na ujuzi uliotupa. Tusitende kwa kiburi kwa sababu ya elimu na vyeo ambavyo umetupa. Tusiwepo na chochote kizakata tusuia kwenda kwenye kicho chako, kwenda kwenye ibada, kufanya ibada katika maisha yetu. Sio pesa, sio mavazi, hamna kitu ambacho kitatenganishe na ibada kwa sababu kicho chako kinadumu milele. Tusaidie mfalme, tusaidie mtakatifu. Asante bwana Yesu kwa sababu unafanya na kuzidi katika jina la Yesu. Amen. Usangile bwana Yesu kwa makofi. Ongeza makofi na vigelegele kwa bwana Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huo ndio mwaliko rasmi wa mwanzo wa semina yetu kuanzia leo. Haleluya. Basi wakati mzuri sana wa kusogea mbele za Mungu kwa wale ambao wamejiandaa kwa sadaka ya zaka ni alikuwa mbele na wakati huu basi utashika sadaka yako ile ya Jumapili na ile ya Injilisti wakati tunapowaleta mje huku mbele tutaimba beti mmoja tu tenzi namba 158 aniongoza popote ani Asante Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo limepita katikati ya maisha yetu na katikati ya kanisa lako. Tunakutazama wewe Yesu Kristo, sheria zako, amri zako, maagizo yako na hata shuhuda zako. Mungu wetu wa rehema, wema wako ukupunguka juu yetu katika maeneo mbalimbali. Lakini Bwana, dhambi zetu zimetufarakanisha wewe na uso wako. Hata tusikuone wewe na tusizione baraka zako. Aachilia nguvu zako juu ya watoto wako waliokuja katika madhabahu haya wakiwa na shukrani za zaka zao. Ili Mungu wetu wa rehema wewe ukafungue milango ya baraka, sheria zako zikatawale maisha yao, maagizo yako yakaongoze maisha yao. Mungu shuhuda zako zikazaliwe ndani yao na kusimama na kukua. Jina lako likatukuzwa katika maeneo yote ya kaza miko na watoto wako hao. E Bwana Mungu wa mbingu na nchi kama neno lako linavyosema Mungu wa mbingu na nchi mashadaka zetu na sala zetu zije kwako kama manukato na hata Mungu mtakatifu iwe harufu ya kupendeza watu wako hawa wamekuja katika madhabahu yao wakiwa na mahitaji mbalimbali Mungu kwa uaminifu wako kutana mahitaji ya watu hawa inua maisha yao gusa kazao gusa familia zao gusa afya zao Mungu uponyaji wa nafsi na roho ukatoke katika katikati yao Mungu katikati ya kazi zao na katika afya zao Mungu wetu wa rehema ukabariki kaza mikono ya watu hawa pokea sadaka za watu hawa Bwana na mahitaji yao ili zije kwako kama na manukato na Mungu kuwa harufu ya kupendeza ili Mungu baraka za watu hao zikatoke katika kiti chako cha rehema ukaguse kila eneo la maisha yao ili Mungu akashuhudia na kuona mema yako ya kitendeka katikati yao katika china la Yesu Kristo le hai mamlaka ya kuzimu hila za uharibifu juu ya watoto wao na juu ya kazi zao na juu ya biashara zao na juu ya ofisi zao tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo le hai tunazifunga nje bali baraka zako Yesu Kristo zikaachilie juu ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo le hai bwana mokozi wetu amen wakati kwa hiyo wanapokuja kuimba basi tuombe wazee wa kanisa weke vyombo kwa ajili ya sadaka ile ya Jumapili na ya mwisho toko ile ya injilisti karibuni waimbaji
Kwa kuwa vitu vyote mbingu na dunia ni vyako Vitu vyote utoka kwako Sisi sote ni mali yako Tumetoka kwako Bwana vitu vyote ulivuweka hapa duniani Umetupa kwa ajili ya kuwa wa mawakili Wakuvitunza na kusimama kwa niaba yako Katika sheria zako na magizo yako Na shuhuda zako Bwana tunaomba baraka zako zikaachilue juu ya sadaka zetu Na maitaji yetu Katika jina la Yesu Kristo le Bwana Na mokozi wetu Amen Tumshangilie Bwana kwa makofi mengi. Bwana akae nanyi.
basi tuendelee na ibada tupige magoti ukurasa ule wa sabini katika vita vya sala utukufu una wewe e baba wa mbinguni ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwanao mpendwa Yesu Kristo ili wote wanaamini wawe na uzima wa milele e baba tunakusihi tuna utusikie e baba wa rehema tunakusihi ili sisi tupokea mkate huu na kikombe hiki kama alivyo tuamuru mwana wako mpendwa Yesu Kristo yeye usikulee aliyetolewa alitwaa mkate na akisha kushukuru na kutukuza akaumega akawapa wanafunzi wake kisema twae ni mle huu ndio mwili wangu tolewa kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu na vivi hivi baada ya kula akatoa kikombe akashukuru akawapa wanafunzi wake kisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ndola dhambi fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu e baba kufa kwake twakutangaza kufuka kwake twakiri kurudi kwake twakutazamia utukufu una wewe bwana kwa hiyo e baba kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho aliyotuagiza mwana wao mpendwa Yesu Kristo tunaitangaza mauti yake ile dhabihu timilifu iliyotoa msalabani kwa ajili yetu mara moja na kuadhimisha ukombozi aliyotupatia tunakushukuru e baba kwa ajili ya kufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni ambako anatuombea daima nasi twatazamia kurudi kwake kwa utukuvu nawe tukubali katika yeye twakusihi tujazwe roho wako mtakatifu ili tuwe na umoja katika nesa lako lote ambalo nalikusanya kutoka pembe zote za dunia kwa yeye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu heshima yote na, ushuk- na utukufu baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele amen kanisa tusali sala ya bwana baba yetu leo mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamee makosa yetu kama si tunavyosamea yale tukosa usitie majaribuni lakini tuokoe na yale mwovu kwa kufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen Mwana kondoa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu uturehemu. Mwana kondoa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu uturehemu. Mwana kondoa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu utupe amani yako. Mkate tumegao ni ushirika wa mwili wa Yesu Kristo. Mkate ni moja sisi tulo wengi tu mwili moja kwa maana sisi sote twapokea leo mkate mmoja. Tuseme sala ifuatayo kwa unyenyekevu. Bwana mwenye rehema hatustahili kukota makombo chini ya meza yako kwa kuitegemea haki yetu wenyewe ila rehema zako kuu na za ajabu hatustahili sisi kukota makombo chini ya meza yako bali wewe ni bwana yeye yule usiyebadilika sifa yako ni kuwa na rehema daima kwa hiyo bwana wa neema utujalie tu ule mwili wa mwana wako mpendwa Yesu Kristo na kunywa damu yake ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu amen basi na tukaribia kwa imani tuule mwili wa bwana we, bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa na mwili na kunywa damu yake ile mwaka kwa ajili yetu tukumbuke ya kuwa alitufia sisi tumpokee yeye mioni mwetu kwa imani na shukrani mwili wa bwana wetu Yesu Kristo utulinde hata uzima wa milele damu ya bwana wetu Yesu Kristo itulinde hata uzima wa milele basi wote tunaopokea meza ya bwana karibuni katika meza takatifu tutakuwa na mstari moja tunapokea mkate alafu unapita unaweka kile kichombo kwenye chombo chake pale alafu naenda kukaa kwenye kiti.
sala ile pale chini tuseme wote Mwenyezi Mungu twakushukuru kwa kwa umetulisha mwili wa mwanao mpendwa Yesu Kristo na damu yake katika yetu akutolea nafsi zetu roho zetu na miili yetu ututume kwa nguvu za roho mtakatifu tuishi na kufanya kazi kwa sifa na utukufu wako amen basi tukae kwa muda mfupi ili tuweze kusikia machache kutoka katika kamati yetu karibu Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe sana uh, kamati tunamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo anatuwezesha na tusaidia kushiriki baraka ya ujenzi wa kanisa na tunaona jinsi Mungu ambavyo anawapa neema ya nyie pia kushiriki hizi baraka. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea, tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yenu kwa sababu mnaiona hii fursa. Kuna mambo machache ambayo tunapenda kuweka mbele yenu ili mtiwe nguvu na kuyaona kwamba mnapaswa kushiriki kwa sababu yana sehemu kubwa katika kuinuliwa na kubarikiwa na Mungu. Uh, fundraising ya Jumapili ijayo tunatamani sana uiombe. Uwe na sadaka yako uweze kuiombea kusema na Mungu kwa kile ambacho unataka kubariki kama ambavyo amelekeza katika sadaka hiyo. Ni muhimu sana kwa sababu ina faida kwako. Lakini kuna mambo machache ambayo kamati imeona ni ya kimaarifa ambayo hayaendi sawa. Kwa hiyo tumependa kushiriki kuwashirikisha ili kwamba tuende vizuri. Kwanza ile ni fursa kutoa sadaka ujenzi ni fursa kama ambavyo sadaka zingine ni fursa ya kuhusiana na Mungu na kujiconnect na Mungu ili uweze kupata yale ambayo Mungu ameahidi katika kutoa hiyo sadaka. Kwa hiyo tumeona ushiriki ule usa na hali ngumu. Kama Bwana amekusemesha kutoa kile ulicho nacho usizuie. Amen. Kwa kiwango ulicho nacho katika mazingira unayo unayopitia usije ukasema mia tano sasa ni nini? Elfu tano sasa ni nini? Elfu kumi sasa ni nini? Na ndio maana kamati imerahisisha na kutoa njia mbalimbali mbali za wewe kuweza kumpa Mungu kile ambacho anakuhimiza kutoa katika hali ulionayo na uwezo ulionayo. Kwanza tumeandaa kadi ambayo humu unaweza ukawashirikisha watu mbalimbali mbali kukuchangia. Kuna nafasi kama 30 humu. Kwa hiyo ukamwambia mtu Bwana nina baraka nimeshirikishwa kutoa 
kwa ajili ya kumjengea bwana madhabahu kwa hiyo naomba na wewe kama unapenda kushiriki basi unashiriki kadi zipo pale kwenye meza nyuma unaweza kuzipata kwa hiyo ukashirikisha na watu wengine ambao bwana anakuonyesha kwamba wana kibali cha kuweza kushiriki hiyo kwa hiyo itakurahisisha wewe kufanya huo utumishi wa kuweza kumjengea bwana madhabahu pamoja na wewe kushiriki usiwashirikishe watu wengine wewe usishiriki tunajua umesha shiriki na uendelee kufanya huo utumishi lakini njia nyingine tumeweka namba ya Mpesa maalum ambayo haichajui makato yoyote gharama yoyote ukiweka tano yako elfu yako elfu mbili yako inaenda hivyo hivyo benki kwa hiyo popote ulipo sio mpaka ungoje huku kuto wenzako anatoa 50000 milioni mbili ukasema sasa mimi nisimame niseme tano hata hapa ukisema tano Mungu anachoona ni vile mlivyopatana na kiwango chako lakini kokote kule uliko unaweza ukairusha kupitia Mpesa una mbili, una ngapi inaenda hivyo hivyo ilivyo kwa hiyo uendelee kumgusa Mungu katika maeneo hayo amen amen lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu sana la kusisitiza na kuweka la kimaarifa ya kiroho tunapojenga hatumaanishi tu kwamba tunataka jinataka mtoaji anayeshiriki awe connected na Mungu ahusianishwe akutane na Mungu kwa muhimizo sio tu tupate simenti nondo no tunataka wewe kwa sababu Mungu ameweka hii fursa uhusike kabisa sasa kuna vitu vya kimaarifa ama mapungufu ambayo tumeona tumependa sana kuwashirikisha ili tusiendelee kukosea la kwanza kuna mtu analeta sadaka yake ambaye ni kitu mayai nguo au nini inaanza kupigwa mnada hapa labda nitolee mfano wax inauzwa kule dukani 1040 alafu ikija hapa mnada mtu anaanza 1500 1010 wakati kitu kina thamani ya 1040 kwa unaweza kuta wakati mwingine inatokea mtu anafika 1020 alafu hakuna mtu mwingine anayepanda alafu muuzaji anasema top ile sio sawa kwa sababu kwenye biblia imeandikwa kabisa kitu kinachotolewa sadaka kikigombolewa lazima kiwekwe kitu cha juu ya thamani kwa hiyo kama ni waksi inaanza 1040 vizuri wewe ambaye unashiriki hiyo baraka uanze kusema 1042 sasa imeandikwa kabisa ukishusha chini sio sawa ni bora tuviache watu wale wa madhabahu sasa kuna mahali tunaenda kukosa maarifa alafu tutakosa baraka tutagombana na Mungu la pili mtu una una una, una gomboa hicho kitu natumia hiyo lugha ya kitu kitu kwa ajili ya utumishi wake kupitia hiyo sadaka yule aliyetoa atabarikiwa tu lakini kama mtu kwa, kwa ile pointi ya kwanza kama mtu katoa waksi ya 40 uki ukichukua wewe kwa 1015 kuna pande zote mbili yule kwanza aliyetoa hajisikii vizuri Mungu ambaye alikuwa anapokea kitu cha thamani ya 40 alafu inatolewa 1015 inakuwa sio kizuri na upande huu wa pili wa kwenda kukana vitu vyote unasumbua maisha yako kuna mambo hayaendi vizuri kwenye familia kwa watoto kwenye ardhi yako paka kwenye kanisa huku madhabahuni kwa sababu sadaka ile ilikuwa Mungu aipokee umeenda nayo unakuwa na zaidi ya jina la mwizi bora ungeitwa mwizi kuliko madhara unayoyapata kwa tumesema tum, tunatamani sana kwamba ukisema treya mai laki mbili alafu una cash ni afadhali tuiache hapo ofisini Jumatatu tukusubiri Jumanne Jumatano Alhamisi Jumaa Jumamosi kama Jumapili ujaja ile sadaka inarudishwa madhabahuni tena iuzwe ipigwe mnada sio kwa sababu tunataka hela kuna vitu kanisa linazunguka hivi linazunguka hivi sisi ni mwili mmoja We unapokosea hivyo Mungu anakuja na hasira kwamba sadaka yangu haiheshimii kwa unajikuta kuna vitu vya kiroho haviendi sawa kumbe kuna watu mmoja mmoja kwa nia nzuri lakini kwa hiyo mimi natamani sana 
mlipokee hilo ili tunapobarikiwa hakika yake tubarikiwe na kama unaona kama hujakaa sawa usi, usipende sana kutamka nadhiri ambayo unaona kwamba nitakwama kwa hiyo matokeo yake kuna sadaka nyingi nyingi sana nyingi sana watu wamezileta hapa na ukumbuke yule mtu alie aliyetoa hiyo sadaka amesema Mungu mimi napeleka hii napeleka hii sasa unategemea wewe kuenda kunyamaza kitu gani kitatokea tumesema hivyo kwa sababu tunaona kuna fursa kubwa ya kubarikiwa fursa kubwa ya kuinuliwa lakini adui kimaarifa asitupoteze njia yetu amen 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 kwa hiyo mbarikiwe kwa ajili ya kuanzia juma jumapili ijayo tunaamini sasa tunaenda na maarifa chochote ulicho nacho kilete mahali popote tumia mpesa kama unataka kadi toa tushiriki hii baraka na kwa sababu Mungu ametuwekea haya mambo ya kusaisha makosa basi tunaamini tutaenda vizuri na kama wewe ulishachukua hicho kitu hebu Mungu akutie nguvu akutie nguvu nenda hata kama umesahau ofisini pale wana utaratibu wa majina ukaone kama kuna kitu unadaiwa hebu ujifungue katika hicho kifungo Mungu awabariki sana Sante hayo makofi ni mazuri lakini mkumbuke pia kwamba yule aliyeleta pia na kuepo ibadani na anamuona yule aliyechukua hiyo sadaka sasa wakati mwingine anakuhurumia hurumia tu hivi kwa sababu anajua maombi gani ambao ameyaweka kwenye hiyo sadaka anakurumia hurumia tu sasa jitahidi kuondoa nadhiri yako bwana yesu asifiwe uh, tangazo ambalo uh, alisoma matangazo ameniaomba nisitize ni juu ya ibada zetu jumapili jumapili ijayo ni jumapili ya tarehe tano mwezi wa saba ibada maalum sana tului ambayo tumeingojea kwa hamu itakuwa ni jumapili ya changizo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ibada zetu zitakuwa mbili tu ya kwanza itaanza saa 12 kawaida lakini ile ya pili itaanza saa tatu. amen ya kwanza itaanza saa ngapi ibada ya pili saa ngapi basi tunawasi Mungu wezeshe kujiandaa vyema na kila mtu aweke maombi yake kwenye hiyo sadaka ambayo anakuja kuisogeza mbele ya madhabahu ya Bwana karibu baba takuwa na mnada lakini ni niseme tu wakati mnanadi hiyo kuna wenzetu wa maana jana walikuepo hapa kanisani na tusipotangaza itaonekana hatuja hatujapokea baraka zile za kupewa hiyo sadaka tumepewa sadaka ya shilingi la kine na 2021 na huduma ya maana hapa jana wameomba udhuru kwamba siku ya tarehe tano watakuepo kwa hiyo tunashukuru sasa sasa ndugu zetu wametubariki kwa hivyo sasa tunadi hiyo kwa 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 kuwa na ujasiri bwana yesu asifiwe tunashukuru sana kwa ajili ya mwinjilisti wetu Albert Ndule kwa utangulizi wa namna ya hii ibada ibada hii ni ya mnada kuna ndizi mbivu ukiguswa manake hii naliwa hapa hapa yani ni ya sasa hivi naomba bei naomba bei ya kichane kichane kimoja naomba bei Elfu mbili kwa Joshua makofi kwa Bwana Yesu Asante maana ameangalia kahesabu akasema nikianzia elfu mbili basi atakuwa ameelewa somo elfu mbili Efu tano kwa mwenyekiti wa kamati makofi na vigelegele Efu tano Ana naomba kinaenda kwa chini tafadhali F5 Makofi na vigelegele 1015 kwa 
mtumishi wa Mungu aliyetulisha neno mwingine anaeongezea hapo kama kuna mtu amebarikiwa na akisema hii sasa hii sadaka yangu ndio imepata mali pake ananyosha mkono haraka haraka mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu makofi na vigelegele hii inakwenda kwa mtumishi asante naomba bei ya nyingine hiyo ni kesi imetoka naomba bei yani zimeiva vizuri sitaki zidondoke naomba bei Efu Efu tano kwa mama yetu makofi na vigelegele Efu tano Nani anamuongezea Mara ya kwanza Mara ya pili Mara ya tatu barikiwe na Bwana Yesu Ah asante Ngoja nipeke kwa mikono yangu Haleluya ndio somo limeelewekwa lime barikiwa na Bwana Yesu. Asante sana. Naomba bei ebaki vitani viwili. Naomba bei. Naomba bei. Efutano kwa dada yangu Mary au mwanangu. Makofi na vigelegele Efu tano. Efu kumi mara ya tatu top. Semeji. Semeji hapo sawa sawa. Hiki ni cha mwisho na unapewa na zawadi ya kibebeo. Ya mwisho kabisa kuna ndizi tano ukichukua ya basi unaroka na upako wa kinabii kitume kiunjilisti kiwalimu na hata kiuchungaji hapa naomba bei naomba bei Elfu mbili kwa dada yetu hapa mara ya kwanza nani anataka kuteka upako mara ya pili Kuna mtu anamuongezea? Dada yetu hapa. Naona mzee wa kanisa unajisaji. Nikupe muda ya sekunde mbili. Naam. Efu tatu ameongezewa elfu moja. Tumshangilie Bwana Yesu. Na kaka Musa ameongeza elfu mbili imekuwa elfu, elfu tano makofi na vigelegele. Na natoa na nafasi mbili tu ya mwisho watu wawili na wewe mzee wa kanisa. Au Amin. Makofi na vigelegele elfu sita. Bado mtu mmoja wa mwisho ambaye anafunga huo ukurasa. Mtu mmoja wa mwisho anefunga huo ukurasa wa kumongezea dada yetu hapa. Huko mwisho eh. Asante ah, anko, asante anko. Mara ya tatu top. Barikiwe na Bwana Yesu. basi kanisa tusimame kwa ajili ya maombi naomba sadaka hizo pia ziletwe kwa ajili ya kuombea Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi zilizokuja katika madhabahu yako tena kwa ajili ya utumishi ambao uko mbele yetu tunaomba wabariki wote kila mmoja sawa sawa na mahitaji yake tunaomba baba mtakatifu sadaka hizi ukazipokee na hata yale mavuno yaliyotoka katika maeneo na shamba la mletaji madhabahu haya madhabahuni ikabarikiwe ikawe na mazao mazuri na yule aharibu akakemewe kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba achilie baraka zako juu ya watu wako wote na kanisa lako kwa jina la Yesu Kristo le bwana mwokozi wetu amen basi tupokee baraka za bwana amani aliyemleta tena kutoka wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano lake la milele yeye bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi nyote watu wa Mungu kuwa kamilifu katika kutenda kila tendo jema na kufanya kazi yake kwa moyo umkunjufu 
na baraka yake Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwetu ikae na si daima amen tumshangilie tena bwana kwa makofi na bwana atubariki tukajiandae vizuri tarehe tano tunakuja hapa wale wa saa 12 huduma ile ya changizo inakuepo huko huko ndio maana tumesema saa 12 mpaka saa 3 au saa 3 kasorobo ili kanisa kwa pamoja tushiriki alafu naomba tualikane tuje kwa wingi tu hata tukikaa mpaka kwenye huku kwenye ukuta sio mbaya ili tufanye kazi ya Bwana kwa uaminifu amen asante sana karibuni waimbaji wakati tunapomaliza ibada